তোরা জানি না আরেক দিন মানে বলে দিল যে কোন ক্লাসে দিবে কারণ এটা তো অনেক আগে আমরা জমা দিছি না হয়তো অনেকে ভুলেও গেছে কি কি বলছিল এখানে খুব অল্প কয়েকজন দিচ্ছ যেমন মন বসে না পড়ার টেবিল কে মার্কস করতে কয়জন গ্রুপ একজন দুইজন তিনজন চারজন চারজন আচ্ছা রেস্তে শঙ্খ নীল কারাগার কে মার্কস করতে মার্ক করতে মাত্র দুইজন আয়নাবাজি কে মার্কস দিছে হচ্ছে কয়জন একজন দুইজন তিনজন চারজন মাথা নষ্ট কে তিনজন এই শঙ্খ নীল কারাগার কে হচ্ছে দুইজন কি করবো এটা দিয়ে বলো গ্রুপ তো হয়েছে প্রায় কয়টা চোদ্দ পনেরোটা গ্রুপ হয়েছে না তার মধ্যে প্রেজেন্টেশন তো সবাই যায় না জানি কিন্তু মন বসনা পড়ার টেবিল কে চারটা গ্রুপ মার্ক করছে আয়নাবাজি কে একটা দুইটা চারটা গ্রুপ মার্ক করছে তাহলে হবে ওটা দিয়ে কি করা যায় সি আর দুজন কই আমাদের এই প্রথম দশ পনেরো মিনিট বিশ মিনিট খালি যায় হচ্ছে কে আছে কে নাই এগুলো হচ্ছে দেখতে সি আর কে ডাকা তো ওরা দুজন কই গেছে
मैंने डिपार्टमेंटल मैटेरियल फ्लो ना सर हेलो तो देखो तो ना हो हाइड्रोजन बॉन्ड पर ऐसे लोग लास्ट क्लास से हाइड्रोजन बॉन्ड तो ऐसे नहीं चलेगा आरो आगे माने आरो पौरे इग्लो पढ़ने से ना की ना प्रसिडियर ना सर एक तो पढ़ना है नहीं वो लास्ट वो चार्ट जो तो सिलो वो तो पढ़ रही है ये जो क्या ना किता ना सर मोनो ये पढ़े एक तो जो ये मोनो मस्त नाइलॉन जी सर एक तो पढ़ो आप ठीक है सर पहले ना एक तो ले जाइए हमने आह मेरे रूम लॉक करें देखो यहाँ बाजे कोई था कोई तो ले जाइए बाजे रूम लॉक करें दें मेनलिटी मेल्टीग्रेडिग्रेड फार्दारोलिमारोर जिसमेंटिमेशन সো প্রথম জিনিস হচ্ছে যে শুরু করি হচ্ছে এখন আমরা আসলে ওভারঅল চিন্তা করি হচ্ছে আমরা যদি পলিক্যাপটাম ক্যাপলেক্টাম দিয়ে নাইলন 6 হয় 
তাহলে নাইন ওয়ান সিক্স তৈরি করতে একদম মানে বেসিক মনোমার কোথা থেকে আসবে মানে ইভেন ক্যাপোলেকশনটা কোথা থেকে আসবে ডিহাইড্রেশনল ইউলেটিয়ার তারপর <laughs> তারপর হচ্ছে সালফোনিক এসিড মানে সালফিক এসিড দিয়ে সালফোনিক এসিড উপস্থিতি ক্যাপোলেকটামেশনের মাধ্যমে পিওর ক্যাপোলেকটাম পাওয়া যায় আলটিমেটলি সাইক্লোহেক্সেন যেটা এটা বললাম আর কি যে পেট্রোলিয়াম অথবা হচ্ছে বেঞ্জিনকে হাইড্রেশন হাইড্রেশন করলে সাইক্লোহেক্সেন তৈরি হয় मनोमार जो इजी रूटे इन एक्सपेन्सिव रूटे অথবা সেখান থেকে সরাসরি হচ্ছে রিয়ারেঞ্জমেন্টের মাধ্যমে হচ্ছে তুমি পরে লিখলাম পাবো এটা একটা ওয়ে হতে পারে আবার আরেকটা ওয়ে যেটা আমি অলরেডি বলছি বেঞ্জিন সাইক্লোহেক্সেন থেকে ওই যে অ্যামিনো হাইড্রোক্সাইড এর মাধ্যমে তারপরে সাইক্লোহেক্সানন অক্সিম সেখান থেকে হচ্ছে অক্সিম এর মাধ্যমে দিয়ে আলটিমেট এটা হচ্ছে অক্সিম সাইক্লোহেক্সানন অক্সিম এটা সাইক্লোহেক্সানন হচ্ছে এটা হচ্ছে তোমার সাইক্লোহেক্সান অ্যামিন গ্রুপ এটা থেকে পরবর্তীতে আসে হচ্ছে তোমার ক্যাপোলেক্সান কলাম সাইক্লোহেক্সানন সাইক্লোহেক্সানন থেকে সাইক্লোহেক্সানন অ্যামিন হাইড্রোক্সাইড সেখান থেকে অক্সিম হয়ে তোমার এই জিনিসটা তৈরি হয় তার মানে এই তিনটা জিনিস এই তিনটা রুটে হচ্ছে কমার্শিয়াল মানে আলটিমেটলি সবগুলা রম সবগুলা যাই হচ্ছে বিভিন্ন রিয়াকশনের প্রসেসই হচ্ছে বেঞ্জিন বা হচ্ছে বেসিক অর্গানিক কম্পাউন্ড আর আসলে হচ্ছে পলিমারাইজেশন করতে হবে টু গেট দা হচ্ছে পলিএমআইএস 6 আর অংশ মাথায় রাখতে হবে যে আমরা যে এই এনটা লিখে এই এনটা না পলিমারাইজের ক্ষেত্রে হচ্ছে রিপিটিং ইউনিট এবং এর ভ্যালু হচ্ছে এরকম 130 থেকে 250 তো 130 বা 150 ওয়ান ইন্ডাস্ট্রিয়াল 
पलिमारेशन कर তো পলিমারাইজেশন করার জন্য যেটা লাগবে হচ্ছে এখানে ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে বাট পলি ক্যাপ্রোলেক্টামকে যখন হচ্ছে সোডিয়াম আয়ন সোডিয়াম পলি ক্যাপ্রোলেক্টাম যখন সোডিয়াম আয়নের প্রসেসে তুমি হচ্ছে রিঅ্যাকশন করবে তখন হট এট সার্টেন টেম্পারেচার হোয়াট ইজ গোইং টু হ্যাপেন ইজ দিস উইল ইভেনচুয়ালি অ্যাটাক হচ্ছে নাইট্রোজেন কম্পাউন্ড হচ্ছে ল্যাকটাম সো দ্যাট উড ক্রিয়েট হচ্ছে ল্যাকটাম कम्पाउंडाम कंटिन्यूसलि सोडियम दगुन दिक्कत बॉयल करार पर तरह जस्ट साथ ही साथ ही नामा पाँच मिनट ठंडा करवा ठंडा कर ले तुम रड दिए जो बेर नहीं आसो तक देखा हम फाइवर इनफैक्ट मैं फाइवर की हम मैं स्ट्रेच करा शुरू कर ले फाइवर तो रडर गाए लेगे थको और तुम जो बॉयल करवा तक हम सोल्यूशन डिस्कोज हो जाए ये आल्टिमेट एम तक जिन कंट्रोल करते भिडियो देखते पो अन भिडियो आडियो इसमें देखा बेसिकली लर्डस अफ योर डाटा थार्डकम्पाउंड रिप्लेस ना उंड 
ফলে তার মধ্যে রিয়াকশন স্টেপ গেল স্টপ হয়ে গেল তার মানে এখন তোমার কি হবে এখন তুমি যেটা হবে আর কি হচ্ছে যে যে এই যে পলিমারটা আছে সেই পলিমারটাকে তুমি হচ্ছে যে কি বলে হচ্ছে চিপ আকারে আর কি ইয়ে করবা তো কিভাবে করবা এটা একটু আমি একটু দেখি দেখাবো একটু পরে যে কিভাবে তুমি চিপ আকারে কোথায় ছবিটা তো ছিল আচ্ছা এখানে কই গেল আচ্ছা দেখো এটা পরে সামনে আসবে তো তার মানে তুমি স্টেবল করলা এখন যদি আমরা একটু ম্যাচ ব্যালেন্সটা দেখি যে বা ইল ইল কি জিনিস আমি কতটুকু র মেটেরিয়াল দিলে কতটুকু কি বলে হচ্ছে পলিমার পাবো বা কতটুকু ফাইবার পাবো তো প্রথম যদি আমরা পলিমারাইজেশন চিন্তা করি যে আমার পলিআমাইড পলিমারটা কতটুকু আসবে একদম মানে একটা অপটিমাইজ সিচুয়েশন দেখা গেছে হচ্ছে অপটিমাইজ সিচুয়েশন যে এক কেজি পলিএমআই গ্রেনিউল গ্রেনিউল মানে হচ্ছে লেসে বালির মতো হ্যাঁ ইমন বলো হাত তুলো হাত তুলছো হ্যাঁ <laughs> 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 थार्टी ग्राम हम कैपल আর বাকি হচ্ছে সেভেন্টি গ্রাম হচ্ছে কি বলে তো ওয়েস্ট ক্যাপ্রাল ভার্জিন ক্যাপ্রাল একটাম কি জিনিস ভার্জিন ক্যাপ্রাল একটাম হচ্ছে রিয়াকশনের মাধ্যমে ওই তুমি মানে ইয়ে থেকে বা কি বলে হচ্ছে সোর্স ম্যাটেরিয়াল থেকে ঠিক আছে সেটা হচ্ছে তোমার ভার্জিন ক্যাপ্রাল একটাম আর ওয়েস্ট হচ্ছে আর এই ক্যাপ্রাল একটা হচ্ছে ওয়েস্ট ওয়েস্টটাকে হচ্ছে তুমি পিউরিফাই করে এক্সট্রাকশন করে বিয়ার করতেছ একটা কি বলে হচ্ছে ইয়ার কি বলে হচ্ছে একটা পলিমারাইজেশন বা কমার্শিয়ালি পলিমারাইজেশন ফ্যাক্টরি পলিমার ফ্যাক্টরি সাকসেসফুল করার জন্য ওয়েস্টটাকে রিউজ করা হচ্ছে যে মোস্ট একটা ইম্পর্টেন্ট ক্রাইটেরিয়া সরাসরি ভার্জিন ম্যাটেরিয়াল থেকে করলে সরাসরি ভার্জিন ম্যাটেরিয়াল থেকে সরাসরি ভার্জিন ম্যাটেরিয়াল থেকে শুরু করলে তখন হচ্ছে যে কিভাবে ইউজ করা যাবে সেটা মানে ও মানে সেটা হয় না রিসাইকেল ম্যাটেরিয়াল যত পরিমাণ ইউজ করা যায় ग्रानुअल मानबरेट कर मध्य रिसाइकेशन कर फले तुम तीन पानी 
তারপরে হচ্ছে এটা তার মানে ফিলামেন্ট তৈরি হয়ে গেল ফিলামেন্ট থেকে কট টুইস্টিং করে এইট কেজি এখান থেকে সলিডেজ তারপরে করা হলো অ্যানাদার এডিশনাল আট কেজি ওয়েস্টিয়ান দেওয়া হইলো দেওয়ার ফলে ওখান থেকেও সলিড ওয়েস্ট বের হইলো কিছু সলিড ওয়েস্ট আবার সিস্টেমে चेस्टा সবাই মানে কি বলে হচ্ছে যে হ্যাঁ হ্যাঁ এরকম আর কি কিন্তু এই এটা তো একটা মানে কি বলে হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং বা হচ্ছে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা কেমিক্যাল হচ্ছে কি বলবো হচ্ছে যে এক্সারসাইজ ইঞ্জিনিয়ারিং তুমি ম্যাটেরিয়াল ফ্লো যত ম্যাটেরিয়াল ফ্লো তুমি সিস্টেমে ঢোকাবা সিস্টেমে ইনপুট করবা প্লাস হচ্ছে সিস্টেম থেকে আউটপুট হবে এটার একটা এক্সপার্ট গেট হবে আমরা ইকুয়েশন ব্যালেন্স করি এ প্লাস বি হচ্ছে যখন আমরা ইকুয়েশন ব্যালেন্স করি ঠিক আছে हाइड्रोजें प्लस क्लोरिन मिले दू के दू के ना बाकी दू के गेसि अंश वेस्ट हिसाब से गेसिटार्स আমার জানা মতে করে নেই তো সাম পয়েন্ট হচ্ছে তোমাদের এই কাজটা করতে হবে যে যেখানে তুমি ঢুকো না কেন ইয়ান ভোগ যে ফ্যাক্টরিতে এই ম্যাটেরিয়াল বেস ডায়াগ্রাম করাটা খুব জরুরি কারণ ম্যাটেরিয়াল ব্যালেন্স ডায়াগ্রামের উপরেই তোমার নির্ভর ম্যাটেরিয়াল প্রো ম্যাটেরিয়াল ব্যালেন্স ডায়াগ্রাম নির্ভর করবে হচ্ছে তোমার আসলে আলটিমেটলি এই 1000 কেজি কট ফেব্রিকের বাইরে যা হবে দ্যাট ইজ ইওর ওয়েস্ট বাট ইউ অলরেডি পেইং ফর দ্যাট ওয়েস্ট ওইটা কোথায় পাবে সো ফ্যাক্টরিতে যখন হচ্ছে ক্যাপোলেকটাম রিকভারি করার জন্য এই যে একশো পঁয়ষট্টি কেজি বললাম বা এটা তো হচ্ছে এক হাজার কেজি আলটিমেটলি প্রচুর পরিমাণে ফ্যাব্রিক তৈরি করতে হয় এটা করার জন্য আসলে একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ হচ্ছে মানে আলটিমেটলি হচ্ছে স্পিনিং এর যে ওয়েস্ট যদি আমি বলছি সলিড ওয়েস্টের হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক কিন্তু এক না উইভিং বা হচ্ছে কট টুইস্টিং ক্যারেক্টারিস্টিক এক না जिसमेंटली कमार्शियल कम्पानी गोल नाम এখন কমার্শিয়াল নাম দেশে দিতে পারে কিন্তু অনেক সময় যেটা হয় আর কি হচ্ছে যে মানে মনে করা হচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রি থেকে বললো এটা কিভাবে করবো লেখো এনসো চয়েস কিভাবে করবো এনসো চয়েস কিভাবে করবে এটা কিন্তু আমার জানার কোনো কারণ নেই কারণ কি কারণ হচ্ছে যে কোন পার্টিকুলার ব্র্যান্ড কিভাবে আসলে তার জিনিসটাকে কি করে মডিফাই করবে আমাকে বলছে সেটা আমার পক্ষে জানা সম্ভব না হোয়াট উইট ডু ইট হচ্ছে যে হ্যাঁ আমাদের জেনেরিক নেমটা জানাটা জরুরি দরকার প্যারাস্টামলের কয়টা 
मनोमारिफाइनारिस्ट्री मैं बोडक्टर फर्मे हाइड्रोजन चार लिकुईड सुविधा कत कथा बोलो ना क्या ए 
এই তোমরা কি আসছো নাকি নাই স্যার আসছি স্যার তো কথা বলো না কেন তাহলে নাকি অধিক শোকে পাথর হয়ে গেছে তোমার না স্যার আসছি শুনতেছি স্যার তো আমি তো যে জিজ্ঞেস করতেছি বা কিছু না কিছু নাই এখানে কোনো প্রশ্ন আছে রাফসান কিনেছিলাম गरम करते बेर তারপরে হচ্ছে যে ঠান্ডা করছো স্ট্রেচিং করছো টুইস্টের মধ্যে জড়াই দিছে এই তো কাহিনী নাকি দেখতে খুব সহজ লাগে তাই না এটা তো ডিপ স্যার পড়ানোর কথা স্যার উনি এগুলো পড়ানোর পর তো অন্য ফাইবার গুলো পড়াচ্ছে আচ্ছা রাইট এখন কি বলে হচ্ছে লেস সেট হচ্ছে আমি তোমাদের এটা রিয়েল লাইফ গল্পটা বলি তোমাদের এই এই ক্লাসটা নিচ্ছি হচ্ছে কতবার নেই নেই ফর্টি থ্রির সাথে নিচ্ছি আর কি ফর্টি থ্রির সাথে নিচ্ছি ওদেরকে বলছি হচ্ছে যে যেহেতু হচ্ছে যে আমরা যদি এরকম একটা সিস্টেম প্রোটোটাইপ তৈরি করতে পারি তাহলে যেটা হবে আর কি তোমাদের ইয়ার্নের ছাত্র তোমাদের জন্য আসলে আরো ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে তৈরি করতে পারি তাহলে যেটা হবে হচ্ছে যে পরবর্তী যখন আমি লেকচার নিব বা ম্যাথে যদি কোর্সটা নেই তখন আমি হচ্ছে যে হাতে কলমে দেখা দেবো যে জিনিসটা কিভাবে হয় তো তার মধ্যে থেকে অনেকের মধ্যে থেকে একজন একটা গ্রুপ কি বলে হচ্ছে যে এই মানে একটা বা দুইটা গ্রুপ প্রথমে তারপর একটা গ্রুপ আসছে তো যাই হোক তো প্রথমে যে জিনিস মানে যেই যেই জিনিসটার ইয়ে করছে সেটা হচ্ছে যে করতে গেলে হচ্ছে আমি যদি প্রোডাক্ট তৈরি করতে চাই আমার আসলে কি বলে হচ্ছে চিপস লাগবে একটা ফাইন সেই চিপ বা হচ্ছে নাইলন যে পলিমার সেটা বাইরে বাজারে পাওয়া যায় ওখান থেকে তারা এক কেজি না দুই কেজি কিনে নিয়ে আসছে বা জোগাড় করে গেছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এইটার আমি গলাবো কিভাবে গলাবো কিভাবে এখন গলাতে যে আচ্ছা গলা গলানো একটা জিনিস দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে যে গলানোর পরে সেটা দিয়ে আমি যে স্পিনার হবে বা ছিদ্র হবে এটা দিয়ে বের করবো মানে ওইটা ওইটা কোথার ওই ছিদ্রটা কিসে থাকবে পরে আমি বললাম ঠিক আছে যে বাজারে যে ওই যে স্টিলের মগ পাওয়া যায় স্টিল বা হচ্ছে যে স্টিলের যে মগ পাওয়া যায় এই মগের মধ্যে কি বলে হচ্ছে যে ছিদ দিয়ে গলালে গলানো আর ওইটার মধ্যে ছিদ্র করে দিলে ছিদ্র করে দিলে যেরকম পানি মানে পানি যেরকম ছিদ্র করে পরে এরকম चारिटेब समय আমি যে কন্ট্রোল করব হচ্ছে যে চিপস এর যে গলার পরে মেল্টিং ভিস্কোসিটি যেটা সেটা কিভাবে কন্ট্রোল করব কারণ আমার তো ইলেকট্রিক অ্যারেঞ্জমেন্টে সুইচ অন অফ ছাড়া কিছু নাই আমি যে দুইশো ডিগ্রি দেড়শো ডিগ্রি একটা আশি ডিগ্রি কন্ট্রোল করব এটাও বা করবো কিভাবে একটা হচ্ছে ওই টেম্পারেচার কন্ট্রোল করবো কিভাবে আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে ওই টেম্পারেচারটা আমি মিডেল সাইড কি বলে হচ্ছে যে মানে কিভাবে মেক্সিওর করবো হচ্ছে যে ওই টেম্পারেচার ডিফারেন্সটা মিডেলে বা সাইডে প্লাস মাইনাস ফোর ডিগ্রি বা দুই ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেশি না ছিদ্র দিয়ে যখন পড়তে যাবে ছিদ্র তো দেখা গেছে গলার ফলে ছিদ্র গুলো আটকে যাচ্ছে 
মানে যেটা পড়তেছে সেটা কি বলে হচ্ছে যে থক থক করে পড়তেছে হয় থক থক করে পড়তেছে এক ফোটা মানে কি বলে হচ্ছে পানির মতো ফ্লোতে পড়লে একদম পাতলা হয়ে যাচ্ছে আর একটা যদি না হয় কি বলে হচ্ছে যে কি বলে এটা কি বলবো মানে ছোট ছোট ইয়ার আকারে পড়তেছে আর কি এটা কি বললে সুবিধা হবে আর কি ঘন জিনিস যখন পরে একটা একটা করে পড়তে আমি এটা দিয়ে তো হবেন না এটা দিয়ে তার মানে আমাকে একটা নির্দিষ্ট রেটেও স্পিনারের পিছন ভিতর দিয়ে বের হইতে হবে আর কি এই যে বের হবে এই বের হওয়ার সাথে সাথে আমাকে দেখা এখানে কুলিং অর্থাৎ সেকেন্ড হচ্ছে যে একটা নির্দিষ্ট রেটে যদি আমি আসলে ওই ফাইবার পলিমারটাকে যদি মেল্টিং পলিমারটাকে যদি স্পিনারের মধ্যে দিয়ে যদি পাস না করি তাহলে কি হবে কোনো সময় মোটাই বের হবে কোনো সময় চিকেন বের হবে মানে ফিলামেন্টের যেই ছিদ্রগুলো একটু মাথা রাখতে হবে হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আমরা তোমরা তো চিন্তা করছো একটা ফিলামেন্ট বের হচ্ছে আসলে একটা স্পিনারের মধ্যে এক হাজার থেকে দশ হাজার ছিদ্র থাকতে পারে তার মানে তুমি যে চিন্তা করে দেখো একটা স্পিনারের যদি হয় হচ্ছে লেগসে হচ্ছে সাইজ হচ্ছে যদি ধরা হয় দশ ইঞ্চি দশ ইঞ্চি অনেক বড় এক ফুটের মতো হয়ে যায় এত বড় থাকে না ধরো ছয় ইঞ্চি যদি থাকে পাঁচ থেকে ছয় ইঞ্চি তার মধ্যে ধরো এক হাজার থেকে দশ হাজার ছিদ্র যদি থাকে এই এই ছিদ্র গুলো হচ্ছে কত চিকন এবং তার মধ্যে দিয়ে কিন্তু ফাইবারটা বের হইতে হয় মানে ফিলামেন্টটা বের হতে হয় তো এখন আমাকে যে মাঠটা যদি ছিদ্র মধ্যে বের না করতে পারে তাহলে কোনো সময় মোটা হবে কোনো সময় চিকন হবে এবং হচ্ছে আমি একটা নির্দিষ্ট তখন দেখতেছি আমরা মোটা চিকন হচ্ছে এটা বুঝলাম এখন হচ্ছে এটা কুলিং করব এই যে কুলিং করব কি দিয়ে কুলিং করব কুলিং করার জন্য আমার মেকানিজম কি আমি যদি বাতাস বা ফ্যান চিন্তা করি ফ্যান তো আমি চার পাশ দিয়ে দিতে পারতাম এটা একটা সার্কুলার আকারে নামতেছে আমি চার পাশে যদি ফ্যান দিই বা এক পাশে ফ্যান দিলে দেখা যাচ্ছে ওই পাশে দ্রুত শুকায় যাচ্ছে বাকি চার পাশ কিন্তু বাকি সাইড গুলো কিন্তু নরম হয়ে যাচ্ছে আবার যদি চার পাশ দেওয়ার চিন্তা করি তাতে হচ্ছে যে মাঝখানের গুলো ঠিক মতো হচ্ছে না তার মানে আমি যে কুলিং এর কুলিং হেয়ার এর যে ডিস্ট্রিবিউশন সেই ডিস্ট্রিবিউশন আমি কন্ট্রোল করতে পারছি না এটাই গেল এখন তারপরে হচ্ছে টেক আপ তার মানে ওখানে ড্রয়িং করতে হবে একসাথে তার মানে আমাকে ফিলামেন্টের যে টেক আপ ইউনিট বা রোলার গুলো আছে সেই রোলারকেও টানতে হবে পুরো প্রসেস যেটা হয়েছে শেষ পর্যন্ত যে এই যে মেকানিজম গুলো কন্ট্রোল মেকানিজম গুলো দ্যাট উই কুড নট ডু তো হোয়াট ইউ ওয়ান্টেড টু ডু লেটার হচ্ছে যে করা যাবে এইটুকু বুঝছে এখন আমরা কোথাও প্রোটোটাইপ আছে কিনা তো সেই প্রোটোটাইপ খোঁজার জন্য তারপরে ইয়াতেও ইভেন কি বলে হচ্ছে যে ইয়াতে নতুন একটা ফ্যাক্টরি হচ্ছে চিটাগাঙে মডার্ন পলি তাই এক হাজার কোটি টাকার নাকি প্রজেক্ট তো সেখানেও পাঠানো হয়েছে ওখানেও তখনও শুরু হয় পরে খুঁজতে খুঁজতে জানা গেল হচ্ছে যে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে একটা কি বলে হচ্ছে মেল্ট স্পিনিং এর স্যাম্পল মেশিন আছে এবং সেই স্যাম্পল মেশিনও মানে যত ছোট মনে করছে তত না ছয় ফিট বাই হচ্ছে লেসে চার ফিট যথেষ্ট বড় এবং জানা গেল এই এই মেশিনটা আছে হচ্ছে ওয়েট প্রসেসিং ল্যাবে উনিশশো তিরানব্বই সালে কোনো একটা প্রজেক্টের আন্ডারে এই মেশিনটা দেওয়া হয়েছিল সেই মেশিনটা তখন ইয়ান ল্যাব হয় নাই বা জায়গা হয় নাই দেখে ওয়েট প্রসেসিং ল্যাবে মানে রাখার জন্য বলতো সেই উনিশশো তিরানব্বই থেকে দুই সাল পর্যন্ত এই মেশিনটা ওইভাবে পড়েছিল কেউ কখনো হাতও দেয় নাই কেউ কখনো চালায়ও না কেউ কখনো জিজ্ঞাসা করে নাই যে এই মেশিনটা এখানে কেন আসছে তারপরে হচ্ছে খুঁজে পাওয়া গেল এবং এই মেশিনটা তখন দেখা গেল যে খুব ভালো অবস্থায় আছে মানে একদম মানে রবাস্ট মানে সেরকম রবাস্ট আমরা খুলে দেখার চেষ্টা কি আছে আমরা কিছুটা বুঝতে পারছি বাট এই মেশিনটা মানে রাইট টেকনিশিয়ান দিয়ে হলে হয়তো চালানো যায় এবং সেখান থেকেও খুঁজে জিনিসটা বের করা যায় তার মানে ওভারঅল যখন ওই মেকানিজমটা ইভেন এখনো আছে ওকে ওই প্রসেসিং ল্যাবে এক কর্নারে পড়ে আছে আর কি দেখা যায় মেশিনটা ওখানে আমরা খুলছিলাম খুলেও দেখতেছিলাম যে এখানে কিন্তু পাম্পটা কি কিভাবে হিটিং সিস্টেমটা কি কুলিং এয়ারটা কিভাবে ডিস্ট্রিবিউশন হয় মানে এটা আসলে বোঝাটাও বেশ মানে এবং মানে বেশ সলিড একটা মেশিন আর কি এখনো মেশিন এখনো আমার ধারণা হচ্ছে যে পাওয়ার অন করলেই এটা জিনিস চলবে এবং ওভারঅল গিয়ার থেকে শুরু করে হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল এবং মেকানিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট এত চমৎকার চিন্তাই করা যায় না বাট বড় একটা মেশিন এই হচ্ছে ওভারঅল কি বলে হচ্ছে তারপরে ওইটা দেখার পরে পরবর্তীতে ওই ওইখানে আর ওইখানে স্টপ হয়ে গেছে কারণ হচ্ছে যে এই ছেলে পেলেরা হার্ড দার আগায় নেই তার মানে ছবিতে দেখে যত সহজ মনে হয় আর কি যে ফ্লো ডায়াগ্রাম তোমাদের ক্ষেত্রে আসলে ইয়ানের সারাদিন ম্যাটেরিয়াল প্যাসেস ডায়াগ্রাম পড়ায় আসলে ম্যাটেরিয়াল প্যাসেস ডায়াগ্রাম তো আসলে কিছু না ম্যাটেরিয়াল প্যাসেস তো হচ্ছে যে মেশিন খুইলে আসলে বুঝতে হবে আসলে এইটা কোথা দেওয়া যায় কিভাবে যায় এই প্যাসেস ডায়াগ্রাম দিয়ে কোনো লাভ ঠিক
লিংক দিয়ে দিচ্ছি এখানে শেষ করব আমরা বলো কোনো প্রশ্ন আছে কি সো তোমাদের লার্নিং এর এই যে লার্নিং টাই যত থিওরিটিক্যাল লার্নিং হচ্ছে আসলে এই যে এই যে গল্পটা বললাম এটা একটা কেউ যদি কাজটা না করতো তাহলে কিন্তু গল্পটা বের হইতো না এবং দ্যাট ইজ হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফর দা লার্নিং এই যে প্যাসেজ দেখে তোমার মনেই হবে হচ্ছে এটা সিম্পলি ডিলেই তো হয়ে গেল ওয়াই নট ইউ ট্রাই ইট ইউরসেলফ যে কিভাবে আসলে এই জিনিসটা করা যায় আমি যে টেক আপ ইউনিট ফর কলমের মধ্যে যদি জড়াইতে চাই জড়াইতে গেলে ঠিকমতো পড়তে শেখে সবাই এখন অ্যাটেন্ডেন্সে ব্যস্ত ওকে ফাইন আমরা এখন তাহলে মানে কি বলে হচ্ছে প্রশ্ন আছে কোন তোমরা কি ডিফিকাল্টিটা বুঝতে পারছো আমি আশা করি তোমাদের মধ্যে থেকে এই ডিফিকাল্টিটাকে কেউ হচ্ছে যে নিজে একটু চেষ্টা করবো যে দেখি না কি হয় এটাই ইম্পর্টেন্ট আর কি সবসময় সাবলা করে দিবে তুমি তারপরে হচ্ছে খাবা এই এই ভাবনা থেকে যদি থাকো একটু নিজে ওখান থেকেও বের হইতে হবে আর কি ঠিক আছে সামারি করো সামারি করো একজন ক্লাসের আজকে হ্যালো কেউ একজন সামারি করো ব্যবহার করা হয় সেটার ঠিক 
আসসালামু আলাইকুম 